。真假故事说，来自粉丝的一封信。就在今天的中午，我还在照常的录制巅峰素材，努力冲分，非常的刺激，非常的惊险，只为证明我是一名技术主播。直到我好不容易闯入了决赛，终于晋级到了前八强。突然，有一个男人走到了我的面前，并对我说。不是不不准看啊，不准看！剪辑，你这视频怎么剪的？这这能发得出去吗？这……呃，我们继续继续啊！突然，有一个男人走到了我的面前，并对我说：“古梦，你爸来公司找你了。”当时我就纳闷了，而且还要在游戏和我爸之间做出一个选择。我究竟是要我爸放弃这好不容易争取的巅峰八强呢，还是放弃我爸拿下这技术主播的名誉呢？这对我而言真的非常的重要，可我的老父亲就只有一个。于是我放下手机，狂奔向门外跑去，结果却是粉丝跟他爸妈在门外等我。嗯嗯嗯嗯啊！原本我就比较社恐，突然激动兴奋的心情瞬间涌入我的脚底板，愣是让我扣除了三室一厅。那种尴尬，那种感觉，真的不是你用嘴就能说得出来的。同样，那位来线下真是我的小粉丝，也是非常的激动，跟我呢也聊了不少。听见的最多的就是“你这人真的很帅，你这人真的很帅，比手机上面的帅多了”。打住！我知道他当时很尴尬，但是我也很尴尬呀。<笑>后来，在短暂的浅聊之后，他给我送上了一份小礼物，我们也拍了一张合照。希望那张合照真的不要随便给别人看啊！我也不是什么大明星，这样我们十个万里，我都觉得很尴尬的啊。<笑>但是呢，还是要非常感谢这位粉粉送来的小礼物的。这么大一本作业本，你该不会让哥们帮你写寒假作业吧？<笑>啊，当然，肯定不是了。翻开第一页，第一张是我和小粉蛋联动的视频封面，第二张是我和洛洛联动的视频封面，再往后翻，则是这位粉粉精心策划的小作文，以及小作文中的一些主人公人物等等。浅浅看了一下，写的挺多的。但没想到写的竟然这么多，足足十几页呀！每一页都是这么多密密麻麻的文字。说实话，哥们儿当时上学的时候，那作文但凡动一个字儿，我都不是男人。当然了，里面的主人公还有奶奶、麻辣毛蛋以及范德西跟绿头他们。最后呢，还是由衷的感谢这位粉粉的喜欢。没想到竟然还写了一封信给我。他在信中写道：“些许你不认识我，或者讨厌我，嫌弃我。”但是我想告诉你，我是你的不锈钢粉丝。大概在二零二三年三月多的时候，我入坑了蛋彩派对。当时认识的第一位主播就是你。直到后来的五月多，又认识了毛姐、呆呆、奶酪和范德西他们，还说他感觉他们几个都没有我帅。哎呀，内心还是有点暗暗窃喜的哈。这封信的后面写的还是挺多的，我就不一一告诉你们了啊。但是呢，还是要非常感谢这位粉粉和屏幕前的粉粉们的喜欢。据说他今年马上就要中考了呢。在这里，我想说的是，你还有屏幕前的你们，已经陪伴我走过了一个春夏秋冬，走过了蛋仔的八个赛季。那么接下来就换做我来陪伴你们慢慢长大吧。祝你们今年考试顺利，个个都是九八五二幺幺，加油吧，少年！